안녕하세요 오늘은 원피스 앞치마의 패턴 재단 봉제의 의복 구성의 전 과정을 다루어서 풀 영상으로 준비를 했습니다 이전에 원피스 앞치마의 패턴 부분만 다룬 영상도 있으니 본 영상 보시고 좀더 참고해서 보고 싶다거나 변형하시고 싶으신 분은 이전 영상도 참고해 주세요 음, 오늘 그릴 사이즈는 5, 6, 7, 8 되시는 분들도 한 사이즈로 뒤에 고무줄이 있기 때문에 고무줄을 이용을 해서 좀 조인다 고무줄의 양을 줄인다든지 넓힌다든지에 따라서 5, 6, 7, 8 사이즈까지 입어질 수 있는 어, 고로, 그런 형태의 패턴이 될것 같습니다. 음, 그러면 시작하도록 하겠습니다. 자, 원피스 앞치마의 기장은 어, 일단 110cm 정도로 잡았습니다. 기장은 가감하시면 될것 같고요. 어, 그러면 자 먼저 어깨 끈도 있기 때문에 그렇죠? 다 합쳐서 위에서부터 스커트까지 총, 총합이 총한110 정도를 기본으로 해서 어, 재단을 하겠습니다. 그러면 선을 먼저 그려주시고요. 축도자는 4분의 1 축도입니다. 어, 이렇게 그림을 그린 다음에 어, 여기 허리 부분, 허리 부분까지는 25cm를 잡아주세요. 자, 여기는 웨이스트 라인이고요. 그 다음에 어, 여기가 폭인데요. 허리품, 고무줄 들어가는 이제 앞판의 허리품인데 이 품은 어, 25에서 30. 그러니까 5 되는 분들, 5, 6 되시는 분들은 25 정도, 7, 8 되시는 분들은 한30 정도로 잡으시면 될것 같아요. 자, 자, 저는 일단 30을 잡았습니다. 25를 잡으셔도 되고, 30을 잡을 수도 있고요. 그 다음에 기장은, 자, 샘플의 기장은 어, 70이에요. 그런데 한75 정도까지 할 수가 있겠죠. 그죠? 그래서 기장도 여러분들이 일단 샘플 같은 경우는 110이라는 거고 여기에서부터 길이는 70 잡았습니다. 그렇지만 키가 크시다거나 길게 입으실 분들은 다양하게 잡을 수도 있겠죠. 그죠? 기장 해주시고요. 그 다음에 스커트의 폭은 원단을 다쓸 거예요. 한 폭을 다쓸 거예요. 그래서 한 폭을 다 쓰는 길이는 총 53cm가 됩니다. 그러면 요 선을 이렇게 그어주세요. 끝까지 이렇게 긋게 되면은 이 길이보다 이 길이가 더 길겠죠. 사선이기 때문에 그래서 직각으로 이 선을 이 길이와 이 길이가 같아지도록 라인을 올려줍니다. 자, 아래쪽은 다 됐고요. 그 다음에 위쪽으로 자, 가슴 쪽입니다. 여기는 12cm를 그리겠습니다. 자, 이 부분은 가슴 품하고는 크게 상관은 없어요. 그래서 일단은 여기는 12를 두었고 여기는 25cm 자, 이쪽은 25에서 30cm 체격 5냐 5냐 66이냐 77이냐 88이냐에 따라서 좀 가감하시고요. 그러니까 기장과 품은 여기에서 살짝 가감을 하시면 되겠습니다. 그러면 이제 요 암홀 라인을 그려줄 건데 먼저 직선을 그린 다음에 그려주셔도 되고요. 이 직선을 기준으로 해서 요 라인은 자연스럽게 이렇게 굴려주시면 됩니다. 집에 아물자가 있다면 자연스럽게 굴려주시면 되겠죠. 그죠? 자, 요렇게 이제 그림을 그리고, 그 다음에 어깨 끈입니다. 어깨 끈은, 어, 앞판과 뒷판이 연결되다 보니까 끈 길이는 앞에서 뒤까지 넘어가는 길이에요. 50에서 55cm겠죠. 그죠? 뒷부분에 등 길이만큼의 끈과 앞쪽에 어깨 끈이 있기 때문에 체격이 작은 사람, 키가 작은 사람에 따라서 어, 등 길이는 보통 한40 정도를 잡아요. 
같은 길이는 40이고 여기 앞쪽에서 어 10에서 한15 정도 사이 그래서 앞뒤판 합친 등끈 길이는 50에서 한 55cm 정도 하시면 무난할 것 같습니다. 어 이제는 주머니를 그리는데요. 주머니는 허리에서부터 10cm 정도 내려올게요. 10cm 내려오고 주머니의 크기는 한 15cm 그리고 깊이는 한 20cm 잡아서 15cm 20cm 20cm죠? 잡아서 이렇게 좀 크게 그릴 수도 있고 주머니의 크기는 가감을 하실 수가 있습니다. 15cm 했고요. 그 다음에 깊이는 20cm에서 그림을 그려보시고 어, 이렇게 패턴 그리신 다음에 주머니의 크기는 어, 좀 너무 크다 싶으면 좀 줄이셔도 될것 같고요. 자, 이렇게 해서 여기는 주머니가 되겠죠. 자, 이렇게 앞판은 패턴을 다 그렸습니다. 어, 그러고 어, 안단 부분을 설명을 드릴 건데요. 안단 부분은 이 부분, 그러니까 이 단끈을 지탱하기 위한 이 앞판에 좀 힘이 있어야 돼요. 보강을 해야 되고 이런 부분에 암홀 부분에 어, 시접 정리도 필요하기 때문에 안단을 만들어 주면 작업하기도 편리하고 또 어, 안쪽 시접 부분도 좀 깔끔해요. 안단을 그려 주시는데. 이 겨드랑이 부분은 5cm 정도로 체크해 주시고요. 옆선도 해서 자연스럽게 먼저 곡선을 그려주세요. 이렇게 그림 그렸죠, 그죠? 약 5cm입니다. 여기는 뭐 10에서 12 정도, 요, 여기의 길이는 10. 그리고 이쪽 부분에는 한 5cm 정도로 해서 안단을 자, 그려주세요. 그러면 이 부분은 한번더 잘라서 끈을 지탱하고 지접을 정리하는 부분으로 안단 부분을 잘라 주시면 됩니다. 이렇게 앞치마 원피스에 앞판 패턴을 다 그렸고요. 그 다음에 뒷판입니다. 자, 뒷판은 이 길이. 뒷판 같은 경우에는 자, 여기가 뒷판이에요. 그죠? 뒷판은 어, 자, 뒷판 길이 70한 사람들은 70. 그 다음에 75 한 분들은 뭐75 하시고요. 자, 저는 일단 70으로 해서 기장을 잡았습니다. 뒷판은 자, 이렇게 뜨시면 되겠죠. 자, 폭 53cm 다 사용을 하고요. 일단은 직사각형이죠. 그죠? 직사각형을 그려주세요. 53과 기장. 앞치마 기장을 그려주시고, 자, 이 골선이죠. 그죠? 앞판도 마찬가지로 골선입니다. 뒷판도 골선이고요. 그러면, 자, 여기는 53인데, 폭은 53이고, 길이는 70에서 80 사이로 정하신 다음에 이쪽이 이제 식서고요. 자, 이쪽입니다. 자, 이 윗부분에는 여기에 있는 그 53만큼 하지 마시고 좀 줄여주세요. 음, 이 선이 뭐한 5에서 한 10cm 정도 줄여주세요. 그러면 그래서 여기 부분은 음, 사이즈에 맞춰서 고무줄을 달아줄 겁니다. 그럼 고무줄 처리할 수 있도록 뒷판도 안단을 그려주셔야 되겠죠. 그래서 안단 5cm 뒷판처럼 안단 그려주시고요. 끈 달리는 부분, 끈은 고무줄이기 때문에 이 부분은 20 되는 선에 끈을 달아주겠습니다. 이 부분은 끈 길이가 앞쪽까지 연결이 되겠죠. 
끈의 폭은 3cm로 해주시고요. 이렇게 끈을 이 자리에다가 고정을 해주시고 이 끈이 앞판 쪽에 여기서 연결이 될 겁니다. 3cm로 자, 이 끈의 길이는 50에서 한 55cm를 재단을 하셔서 뒷판 쪽에 연결을 해주시면 됩니다. 자, 이렇게 해서 어, 5, 6, 7, 8 다양한 패턴의 그 신경 쓰지 않고 사이즈에 신경 쓰지 않고 앞치마를 어, 제작을 해 보았습니다. 어, 그러면 이제 재단과 봉제로 넘어가도록 하겠습니다. m 리 제작해도 패턴지를 오려주세요. 앞판과 앞안단, 주머니, 허리안단, 어깨끈입니다. 원단을 반으로 접어서 원단 위에 패턴지를 올립니다. 골선 부분에 원피스의 중심이 닿이도록 배치해주세요. 앞안단과 뒤어리안단도 골선으로 재단해주시고요. 자, 시접은 전체 1에서 1.5cm 균일하게 주세요. 스커트 밑단은 여유있게 주시고요. 어깨끈과 앞안단은 심지를 붙여줍니다. 필요한 부분은 심지를 잘라서 제작해 준비해 주세요. 스커트 뒷판입니다. 뒤안단도 잘라주시고요. 이렇게 잘라둔 부분은 심지를 붙여줍니다. 어깨끈입니다. 어깨끈의 옆쪽을 양쪽을 박아주세요. 이렇게 균일하게 재단을 하지 않아서 좀 지저분해 보이네요. 시접도 다림질로 다려주시고 정리해주세요. 자, 완성된 어깨끈입니다. 어깨끈 간격이 틀리죠? 균일하게 재단하시면 작업이 좀더 빨라질 것 같습니다. 앞판에 어깨끈을 고정해 주세요. 그 위에 안단을 올려두고 암홀과 앞중심을 박아줍니다. 뒤집어서 어, 모양을 잡고 스티치를 놓아주세요. 주머니입니다. 주머니의 안단과 안단의 입구를 박아줍니다. 자, 사선 부분은 스커트의 옆선이 옆선 쪽에 붙여줍니다. 주머니 안쪽 모양입니다. 자, 이렇게 앞판에 주머니의 옆선을 박아주세요. 어깨끈을 뒷판에 허리 위쪽에 박아줍니다. 자, 중심은 약 4cm, 40cm 간격으로 띄워주시고요. 그 위에 뒤안단을 올려두고 겉과 겉이 만나도록 안에서 박아줍니다. 스커트의 옆솔기를 박아주세요. 자, 허리 뒤 안단에 고무줄을 달아주겠습니다. 자, 옆선에 고무줄의 한쪽을 고정해 두고요. 안단을 내려서 주머니 위, 고무줄 위쪽으로 어, 고정해 준 다음 박아줍니다. 끝날 즈음에 고무줄을 바짝 당겨서 필요한 양만큼 잘라줍니다. 나머지 한쪽도 옆선에 고정해주세요. 자, 남겨진 부분은 살짝 당겨서 박아줍니다. 완성된 뒷모습입니다. 자, 이제 남은 시접을 정리해줍니다. 안단입니다. 
그리고 밑단도 박아줍니다. 이제 원피스 앞치마가 모두 완성되었습니다.